Спеціально для адептів видування ноутбуків, що можна без розборки видути. Ото вентилятор крутився, я в нього дуну, і він перестав крутитися. Добре, що я це роблю на розібраному ноутбуці, і що я це помітив. Деякі ноути впадуть в помилку по вентилятору, а деякі цього не зроблять. Давайте думати, чому він не хоче крутитися. От тому він і не хоче крутитися. Тому що войлок з вентилятора задуло всередину. І він заклине вентилятор. От тепер його можна продути. А тут же чисто. Бо був кусочок валянка, і він пішов в вентилятор. Заклинивши його. А може заклинити не зразу, а з часом. Ось зовсім маленький. Вентилятор крутиться вільно. Ось так. Майте на увазі. Ось другий. Історія схожа. Крутитися не хоче взагалі. От зовсім небагато, здавалось би. Але достатньо, щоб заклинити новий вентилятор. Мається на увазі сучасний. Там ще є, ще питання тільки, як тоді стати. Ось. Зараз попробую повидувати. І ось десь звідси, з закутків равлика, ще такі о два валянка з одного і з другого видулися. Якщо ви будете видувати по цирку... напрямку циркуляції повітря, воно і так ті валянки на радіаторах зібралися, ви їх вже не видуєте. А якщо ви видуваєте з протилежного боку, то ви клинете, забиваєте вентилятор. А ноутбук модний, з серйозною відеокартою, думаю, про наслідки розказувати не потрібно. Так і цей. Прийшов, навіть нема реакції на кнопку. Зараз будемо думати, що з тим можна зробити і чи я за то візьмуся. По входу короткого немає. Батарея була відключена. Знайомий каже, колега дивився. Батарея в нулях, або в захисті, або повний розряд. Поки що не знаю, треба буде попробувати дьорнути. Знімаю систему охолодження і що я бачу? Тут, напевно, був рідкий метал. Його практично немає. Кристал відеоядра чистий, залишки рідної термопасти сухі є по периметру. Таке враження, що сюди лазили, знімали і потім зібрали. Одним словом, я думаю, це був перегрів, причому тотальний. Ось конектор живлення плюс 19 вольт через дросель і типову схему на двох транзисторах проходить 19 вольт на ВБАТ. Транзистори не пробиті. Ось тут ми маємо, по суті, ВБАТ. І ВБАТ на землю ми маємо... Скільки ми маємо в ОМАх? Три з копійками ОМА. А це вже ненормально. Треба дивитися, які транзистори пробиті. І, скоріше за все, це якісь транзистори по силовому живленню процесора. Це, вроді, якби типова проблема на цих ноутбуках. Питання, чи процик вижив? Я в тому маю сумніви. Здуваю діагностичну перемичку. І що я бачу? По вибату коротке пропало, по живленню проца коротке залишилося. Тепер треба зрозуміти, який з п'яти транзисторів в короткому. І чи він на землю в короткому, чи він по живленню проца в короткому. SEZF906 транзистори. Це таке чотири фази живлення основне, а це окремо живлення якесь додаткове, тут навіть інший транзистор. Це є здвоєні мосфети. Купити їх я не маю де, враховуючи, що були серйозні проблеми з охолодженням. Я думаю, що заміною транзисторів це діло не обійдеться і експериментувати не збираюсь. Збираю ноутбук, відправляю до більш вузькоспеціалізованих спеціалістів. Хай там розбираються. Як то часто буває, ноутбук береш з одною проблемою, вилазить інша. От було, треба поміняти батарею, хоча на вигляд вона ціла, просто не заряджається. І як би навіть видно не було, що петля вирвана. А от розібрав і все. Раз, два, три, чотири точки пішли гайту. І що тепер робити? Ремонтувати за свій кошт чи пояснювати власнику, що в нього є додаткова проблема. Але ж він про неї не знав, не бачив. Майстер завжди поганий.
І пес його знає, що тут робити. Петля йде з перепадом висоти. Відповідно, ось тут йде опуск і опирання. Теоретично можна бонку посадити нижче і зробити проставку. Тоді треба буде довгий гвинт. Якщо для стандартного кріплення я довший гвинт знайду без проблем для цих двох місць, тут, напевно, буде таки оптимально опустити бонку, бо клеїти тут біда. Клеїти треба хіба з врахуванням зачіплення висоти, тобто, щоб заливалося по периметру на всю висоту, але ж тут перепад висоти, і вгадати буде важко. Плюс до фігіща композиції піде, плюс гвинти закручуються вниз, може прихватити різьбу або треба напихати. Одним словом, купа нюансів. А на гвинтах з великою шляпкою, знову ж таки, я не знайду довшого. Тут якраз би бонку посадити нижче було би ідеально. Але ж тут ловити епоксидкою нема площі особливо. Хіба саму бонку вливати? Може так і буду робити. Зроблю опалубку, залию епоксидку і хай бонка сидить в епоксидці. Вже по всій площі тут. Так і живем. Епоксидка застигла, одну довшу знайшов. Варіант тут не найкращий, бо є ризик вирвати бонку, тому що під гвинтом є порожнина, тоді як бонка мала би впиратися в сам гвинт. Відповідно, коли йде навантаження, то є зусилля, котре хоче вирвати бонку. Для того там є шайба, котра, по-перше, вибирає висоту, по-друге, нівелює це зусилля. По тій же причині... Роблю проставки під задніми гвинтами, підрізаю під висоту так, щоб бонка була прижата гвинтом до петлі і не було бажання зусилля її вирвати з корпусу. Розпреділяю навантаження одним словом. Другого не знаходжу, тому просто шайбу і гвинт. Тут воно стає. Петлі змастив послабив і в принципі воно ще якийсь час адекватно буде працювати. Послабляйте ваші петлі вчасно. От не знаю, коли буде повноцінний ролик про перемарковані мікросхеми, але кожного разу, коли є можливість, то я вам показую. Ось і зараз дві мікросхеми. Це є драйвер. Драйвер двигуна TLE5206. Оце є в оригінальна. З таким цікавим вирізом і формою фланця. А це є китайський новоділ підробка. Звичайно, вони не працюють. Видно по центру імітацію захисної впадини. Вона не симетрично по центру розміщена, а має зміщена. Лазером випалена, шершава текстура і в ній толком нічого не проглядається. Виробник тут Infineon з написом і логотипом. Тут тільки влупили логотип. Якби різні заводи можна припустити, але явно ось на лівій підробці видно текстуру поздовжні горизонтальні полоси, тобто мікросхему шліфували, фреза горизонтально проходила, не знаю, що ви там бачите, текстура поверхні нерівномірна з характерними бороздами полосами, і вже тоді лазером нанесене маркування. Ця мікросхема не працює, не працює ціла партія, що заїхала, викинули абсолютно всі. З розборки взяли оригінальну, нормально працює. Тому будьте обережні з підробленими мікросхемами.